はい、えー、テレシアシアカです。えー、今日はですね、ちょっとこう、ちょっと真面目な話になるんだけど、ちょっと聞いてほしいんですけど、あの、特にあの、伸び悩んでる人ですね。まあ、で、まあ、上手い人もね、ちょっと、あの、参考になると思います。で、特に、えー、とまだこうテニス始める前の人とかね、あのこれ特に、えー、とまだ赤ちゃん、ね、まあ、生まれたばっかりとかですね、えー、ともうできたらもう本当に3歳ぐらいまで、えー、にちょっとやってもらいたいような内容とかですね、でまあ、じゃあ高校生、中学生、高校生関係ないのかっていうのは、あの今後のですねあの人生においても、ちょっといろいろ参考になる部分があると思うので、最後まで聞いてもらいたいと思うんですね、まあ、いつも言ってるこうあの性のループ、負のループに関わるような問題で。あのな何かその正のループに乗る負のループに乗っている引き金ですねあの必ずあると思うんですよね、その引き金をですねどこで見つけるかで、えー、いかにその負のループを正のループにこうかの変えていくかでこれはもうテニスだけじゃなくてもう全人生すべてにあの置いてあの言えることじゃないのかなと思うんですよね。あのもう今なんかで引っかかってる人っていうのはちょっとあのその引っかかりね例えば今皆さんがこうあの悩んでること、えー、まあテニス以外も含めてまあテニスも特にテニスねまあ今回言うのはあのなんていうかねこう伸び悩みがあるとすれば、えー、どこからそれって始まったんだろうっていうおそらくねテニス始める前から始まってたと思うんですよそういう原因っていうのはねでそれについてちょっとお話したいと思うんですよねでどういうことかっていうと。やっぱり、なんか、なんていうんですか、こう、いろんなものに取り組むときにね、最初からこう、自信満々で取り組むこと、ちょっと不安で取り組むこと言いますよね。じゃあ、もうその時点でもう線のループと負のループが始まってると思うんですよね。じゃあ、それはなんで始まったのかっていうね。それをまた掘り下げていくと、おそらく生まれて、まだ、あの、ま、まんもなく、2回か、2歳か3歳か何歳かの頃に、あの、ちょっとしたことで、ね、例えば、徒競走が早かったとかね、なんかそんなので褒められて、それが、あの、なんかこう、まあ、得意な、なんかこう、イメージがこう、ついてね、で、もう走、徒競走だともう、生き生きしてこう、走っちゃうね。で、ある子は、たまたまなんかこう、時計を曲げちゃって、で、こう、運動することがなんかすごく嫌いになっちゃっていって、で、あの、どんどんどんどんその、あの、外に出ることから、こう、あの、疎遠になっていっちゃったとかね。あの、今言ったら、そういうところからなんか始まってるなっていうのをすごく感じるんですよね。で、どういうことかって言ったら、私が昔に、あるジュニアキッズをこう教えてたのね。あのキッズとか、まあ、まあ、まあ、えっ、ー、と、いくつぐらいだったんだろう。まだ小学校1年生から2年生ぐらいの子なのね。で、あの、一人は、まあ、あの、一人は、なんかすごい活発にね、まあ、あの、私がこうボール出そうと、もう生き生きしてね、こう打つんだーみたいな感じで、ウェーウェーって打ってるのね。で、もう一人ね、ある女の子がいてね、もう今でも覚えてんだけど、あのー、なんかこうね、もう音を出すとね、こう、なんかこう、ってこう引っ込めちゃうのね。もう打とうとしないのよ。で、打ってくれたからどうしようもないじゃない。で、とにかく、その子はね、異常なほどね、あの、失敗をね、あの、怖がるんですよ。こうね。で、怖がる。で、あの、いい子なんで、性格もいい子だし、いい子なんだけども、その子と、あの、スポーツに関しては、そうなんですよ。だから勉強とか、ああいうお絵描きとかすごく大好きで、そこはもうすごい、だから本人は得意な、分野としてて持ってるらしくてでもまあお母さんはスポーツもさせたいなということでまあうちのキッズに入ってくれたんだけどもうあのいやもううちの子スポーツダメなんですよって言うんだけどもうもうそ,のそんな感じなんですよだから打とうとしなかったらしょうがないじゃんってで,で、まあ、プライベートも受け,あの受けさせてまあ,あのうちのうちさんの講師ともね絶対これまあ,あの幼児体験的になんかあまりいい思い出がないんだろうなっていうのはこれ絶対思ってたからでなんとか楽しくしようとはしたんだけどあのやっぱりこう触ろうとこう本当打とうともしないのよねこうねねもう本当にもうどうしようもなかったっていうのがこうあってねあのなんとかねあの運動神経が悪いとかそういう以前の問題でね何かのそういう経験でそうなっちゃってるのねでまあ、結局その子、まあ、ちょっとやっぱりもうのテニス向かずないようなんで、ね、今でやめちゃったんだけどそれがすごく頭の中にあってなので、まあ、何らかの,そのきっかけをねあの、まあ、言ったらその子はその負のループの運動は苦手というあの引き金をガンと引かれちゃってるわけよねだからそこを運動って欲しいんだよっていう何か引き金をなるようなものをこうガンとやってあげればちょっと流ればまた変わってくると思うよねそういう、まあ、まだあのちっちゃい子だったらね。えー、というふうな感じで、一番その小さい頃の、その、なんていうのね、幼児体験っていうのがもしかしたらね、今いる小学生、中学生、高校生の皆さん、あのー、大人の人もそうかもしれないけど、あのなんか引っ張ってません、ね、自分の過去をよーく考えたら、
、今の私の、あの、この、この問題があるのは、確か幼児経験のこれじゃなかったのかなっていうね。そのちょっとしたことのルーツがずーっとこう、引っ張ってるんですよ。で、私、運動能力をずっと調べたんですね。まあ、当時、あの、運動、5つの運動能力っていうのが勉強して、まあ、7つまでこう増えてるんだけど、で、まあ、7つの、まあ、テニスの中でも7つの運動能力、7つのコーディネーションっていうので、こう、よく私が提唱して、こうやってて、あの、まあ、近日ね、あの、もう少し、あと一歩でできるんですけど、あの、定位能力のね、今日の講座ね、作る作るといってね、あの、もうすぐリリースなんでね、もうちょっと待ってくださいね。あの、まあ、それ置いといてですね。あの、なんですかね、あの、結局、あの、思ったことは調べてね、もうデータも全部取ったの。もう、あの、測定までしてね。で、えー、結論ね、運動神経が悪いってこといないんですよ。極端に言ったらね。で、何らかに偏ってるわけ。極端に言ったら。な、なので、例えば、マラソン選手だったらね、あの、まあ、長期、あの、短距離走れ言うたらちょっとしんどくなるのね。まあ、傾向的に言えばね。で、ところが、まあ、あの、長距離、あの、短距離とっていうのは、まあ、短距離はいいけど、まあ、中にも両方生きる人もいるかもわかんないけど、あの、なんていうかね、あの長、長距離はってなるとちょっとしんどくなるでしょ。なので、その、短距離の人が、また長距離の人と勝負したって勝てないし、えー、っと、長距離の人が、あの、短距離の人が長距離だって勝てないし、え、それって何って優劣つけるもんじゃないじゃないあの、傾向の違いなわけでしょだから、あの、人間の体のその能力っていうのは、このいろいろ傾向がいっぱいあるわけよ、こうね。で、そこをやっぱり、あの、あの機能、機能をチェックして、あの、まず分解して考えていくのね、これを。ね、そうしていくと、その、なんていうか、こう、向き不向きとかって、そういうのがだんだんなんだこう、見えてきたりとかするわけですよ。で、じゃあ、まあ、の、向いてんだから、それは何かって、運動神経がいい悪いじゃないでしょう。で、一般的にその運動神経が悪いとか、なんか、例えばテニスが、あの、下手なんだっていう人っていうのは、その、たまたまそのテニスをやるのに適合しないなんか要素がちょっとあって、そこで、まあ、それが苦手意識になっていった。ね。え、ところが、それ、得意な人っていうのは、たまたまテニスの、その、なんていうのかなえー、っと、競技に、あの、その要素がなんかあってて、それがたまたま上手くなっていったと、えー、いうだけの話であって、運動能力全体で考えたら、あの、なんていうかな、あの、いい悪いっていう問題ではないよね。まあ、総合的にあれはあるのはあるかもわかんないけど。で、まあ、そのとこで、やっぱし、なんていうのかな、えっ、ー、と、覚えの悪い子っていう、ちょ、その、たまたま覚えがちょっとその時に、あの、まあ、成長過程のこともあったりとかして、あの、まあ、成長過程は、体がち、ちっちゃくて、ひいきでね、どうしてもラケットが増えなかったっていうことを、体が先に大きくなったって筋肉がついてくかったら、やっぱり、どっちかってちょっと早くもう売れるじゃないあの、まあ、成長費は同じことなんだけど、まあ、たまたまそういうふうなこととか、いろんな良さが組み合わせちゃって、その、いい流れに持っていたことを悪い流れになっていたことは、そういうところでも、またさらにこう、ね、分かれていっちゃったのかな。だから人間関係もそうですよね。あの、いつも、なんていうかね、あの、あの仲間に入っていくと、あの、なんていうかね、あの、一番最初ね、えー、すぐなんか友達ができて、まだ友達ができてね、友達100人作るんだ、みたいな、小学校1年生の話じゃないけど、あの、そんなのが流れがいい流れになっていたことは、多分、社交的で、こう、なんかね、あの、いい感じになっていくんだろうけど、なんかちょっとしたこういうことでね、なんか喧嘩したとかなんかで、あの、トラウマになっちゃって、この人の中に入っていくのがすごい苦手になってて、苦手になってるもんだからなんか暗いやつだな、とか思って。余計入りにくくなる。余計入りにくくて孤立するもんだから、あいつちょっとほっとこうになって。で、どんどんどんどんこう疎遠になっていくから人とのコミュニケーションダメになっていったとかね。なんかそういうのちょっと苦手とかね。私からのコミュニケーション苦手なんですはっきり言って。どちらかであの、昔から孤立してる方だったんでね。もう見てわかるでしょ。孤立してるタイプですね。あの、まあ、あの、それは本当に特性があるんだ。と思うんで,でそれでまあなんていうのかなやっぱりテニスの中でこうあの練習相手が作りにくかったりとか作れたりとかそういうのがまあ例えばその技術の影響にこうなっていったりとかねあのー、そういうのはこうあると思うのよ。だあのっていうんで、まあ、今回ちょっと話は変わるんだけどあのうちのねあの今日のなんかねあのいろいろご相談とかねあのあの申し込みにあった人がてねあの生まれる前のね<笑>子供の相談があってね、この間の生まれてね、あの、なんか写真までね、送ってくれて、で、今日ね、まだ、あの、まだ赤ちゃんなのにね、あの、3つ教材買ってくれたりで、ね、<笑>してる子がいるんだけど、あの、いいタイミングだと思うんですよ、生まれてからすぐっていうのはね、だから私がもう今までのこのエッセンスを全部こう伝えてるんだけど、
、あの、まず何してほしいかってもう全てにおいて楽しく、あの、得意意識を持たせてほしいって言ったのね。まあ、だから人と接するときも、とにかく、あの、楽しく、こう、あの、接することっていうのを、あの、引き金にしてほしい。ね。で、例えば、運動も、例えば、走るって楽しいんだよっていうことをきっちり教えてからみんなの中に入れてあげるとかね。で、それで、みあ、みんなと入ると楽しいんだみたいなね。で、徒競走は僕は早いんだっていう、そういう引き金をこう、あの、引いてあげる。こう、引き金引くっていうんですよね。で、あの、例えば、ね、あの、あの学校入,な入ったら、例えば、逆上がりとかあるいは、また逆上がりできなかったのね。で、そうなる前に、なんかこう、ちょっとこう、あの、させといてさ、最初はできないじゃないで、他の子よりなんかできる人いて、で、体育の授業になったら、あ、なんかなんとかこの逆上げるうまいねとか言ってね、こう褒められるのね。あの、なんかそういう、なんていうか得意意識になる、こう引き金を引いてあげるんですね。え、そういうふうな、この親の配慮によって、あの、なんていうのかな、こう、どんどんどんどんその、その子が活発でいい方向に行ってっていうふうに、こう、持っていけるとこう思うのね。だから、ま、その家には、あの、勝ちな、そのね、アドバイスをしたんだけど、あの、そんな感じでね、こう、なんていうのかな、もう全体的にこう、皆さんの中で、あの、今のこう、要因がね、例えば、あの、うまくいってる人も、うまくいった要因はな、どこだ、どこからスタートしたのか、えー、悪い要因はどこからスタートしたのかっていうふうなルーツをしていけば、多分その流れの変え方っていうのも、ちょっと分かってくんじゃないかなと思ったのね。えー、あの、なので、で、その流れとか、そういうヒゲ金っていうのは、特にあの子供の頃って自分からできないんだよね。極端に言えばね。あの、でもたま、多くがたまたま、本当に運動能力的に、成長的にも足が速かったから、得意意識になっちゃったっていうだけの話でしょ。それはあと、もうその、まあ、あの、まあ、成長の遅い子とか、ちょっと、どうしてもこう生まれが一年遅い子とかでもあるんだけども、そういうのも考えながら、親がやっぱりそれを考慮して、あらかじめちょっと時を争いっぱいさせておくとか、逆上がりさせておくとか、なんかこの、次こんな授業あるんだろうな、とあんな授業あるんだろうな、とかの、分かった上で、ちょっとこの、なんていうのかな、あの、あの、線路を引いてあげるっていうわけじゃないけど、そんなの、配慮をするだけでも、あの、だいぶ、あの、違ってくると思うね。だテニススクール入るときもそうよね。あの一番入った時にやっぱり誰よりも先にこう、えー、上手になろうっていうんだったらあのちょっとなんかどんくらいそうやなかもなと思ったらもうそういう時ほどねなんかねプライベートとかねそういうのをこう活用してほしいんですよで親,親身にあのコーチに相談してねいやもうできるだけもうあのみんなについ,あのついていけるようにやりたいんでお願いしますプライベートお願いしますって言って最初特に最初のお金かけるのね最初にそういう時間ねあ最初の感じでそうすると、レッスンやってもみんなこうよりちょっと打てるもんだから、もう、あの、集中力違うじゃないそうなんああ、僕ってちょっと上手いかも、とか思ってね。で、その気になって。で、上手になったら、ああ、じゃあちょっと上に上がろうよって。他の子より先に上に上がったら、どんどんその性のループに乗っていくでしょ。なので、その持ってっ方で、そういう配慮ですね。それはやっぱりね、あの、コントロールできると思うんですよ。ある、ある程度ね。あの、そんな感じからちょっと考えていっ,あのいったら、例えば今の、例えば中学生と高校生なんかも、なんかいい流れにならない、あのならないんだったら、そのルーツはどこなのかっていうことを考えていって、でその対策をね、どう考えているかっていうふうな、あの、ことですよね。そういうふうなことを考えてもらった方がいいと思うんで、特に低年齢であればあるほど、やっぱし、なんていうかなあの、機能チェックね。あの、やっぱり体の中の、その、まあ、なんていうのかなあの、機能チェックっていうのは、本当にね、この間もね、こう、目調べたんだけど、二人ほどね、もう眼球運動とかでちょっとつまずいた子がいて、もうこれはちょっと私ではわからないから、もう医者に振るんですけど、あの、いろんな面でね、やっぱりその、体の中で別に、障害っていうわけではないけども、ちょっとこう、あの、まずいよねっていうとこがあったりするのね。だから骨格なレベルとかね。で、まあ、プロでも、やっぱりこう、足動かないとか、そういうのいるのよ、正直言って。名前出さないけど。あの、でもそれは別の能力で補ってるわけよね。だプロでさえそうなんだもん。だから、あらかじめ、その体の機能ってきた部分を、もうちょっと洗い直して、得意部分と不得意部分っていうのは絶対みんな入り混じってるから、それがたまたまテニスというところに適合しなかっただけで、負のループに陥ってたっていう可能性があるので、
、あの、よく多くが、その、なんていうのかな、あの、フィールドテストみたいなのして、えー、あの、なんか足が遅いね、じゃあ、あの、えー、と、走る速さを速くしようとかね。なんか、あの、そんな風な、なんかこう、だと、ここが体験感が弱いから、と体感取りにしましょう、とか言う。なんか、そんな感じの、あの、内容が非常にこう、あの、トレーナーさんが考えてる場合に多いんだけど、私が考えてるのは、テニスの観点から考えてるか、テニスの技術を、どういう風に、えー、効率をマスターするためには、まずどっからやる必要があるのかな、という、レッスンの優先順位から自分考えていってるの。内容的に言えばね。だから、あの、技術的に習得を、をできるだけ早くするって内容にしてて、あの、内容のものをちょっと、まあ、機能チェックっていうのと、それと、まあ、動き作りトレーニングっていうのを、まあ、ちょっと作ったんだけど、あの、だ一般でやってるような、この、なんかトレーニングというふうな内容のものではないんですよね、教材はね。で、ああいう中から、なんていうのかな、あの、自分のこの中の、あの、利点、欠点っていうのを、えっ、ー、と、特にちっちゃい子ほど予測していって、えー、それから対応していったら、うまく性のループとかね、そういうのに乗っけて、ていけるんじゃないのかなと思うので、ね、やっぱり自分ってどんなものかっていうことを知ろうということは大事なんですでやっぱりいい流れに乗せないとやっぱりちょっと厳しいだろうなっていうふうになるのねでそれはもう本当になんだろうなあのまあ、人生においても同じよね例えばもう本当に会社入った時にねあのたまたまあのなんかこうねあのこういい成績上げていい流れに乗っていったのと、えー、悪い流れになって乗ってったのとあのいうのがあるじゃないで何がこうきっかけなのかなでその時にあらかじめ早めに早めに手を打ってそうならない手を打っとけばもっといい流れになっていくとかねなんかこの人間関係にしてもあるとは思うのね。まあちょっとうまくは言えないんだけど、これも人生全部においてもなんかそれが、あの、あるような気がしてきてね、もう、あの、なんかいろいろこうテニスから、そういうのをちょっと私自身もこうな、学んできたところあるかなとこう思うんですよね。えー、なので、なんていうかな、こう、どうもテニスなんか始めるときは、テニスって楽しいもんなんだ。で、テニスっていうのは、あの、なんかこうね、あの、頑張れば、こう上手になるもんなっていう、えー、そういうふうなこうイメージを、やっぱりこう、最初につけてね、で、昔の人なんかもテニスっていうのは、あの、スポーツは厳しいんだね。苦しさに耐えてこそ強くなるんだみたいな、そんなふうな、馬鹿指導者がいたから、昔の熱ボコンのね。だから余計そんなのが、あの、今でも時,あの時代錯誤してそんなやついるんだけど、あの、そうじゃなくて、もっと、もう時代は違うんだから、もっと得意意識をどう持たせるかっていうところから始めていかないと、本当にもうどんどんどんどん、いろんな意味でマイナスになるんじゃないのかなというふうな感じでこう思うんですよね。なので、悪い流れなんて人は、そのルーツで、自分のルーツをちょっと一回見直してみたらどうなんだろうかなと、こう思いますよね。あのー、おそらく、もしかしたら、あの、今のテニスの結果は、テニスを始める前にも決まっていたかもしれないですね。えー、そういうとこから、ちょっとやっていけば、あの、何か、あの、解決方法っていうのは見つけれるんではないのかな、えー、思います。えー、特にそれを、あの、ま、まとめていくと、えー、5つの運動、えー、7つの運動能力、えー、7つのコーディネーションというと、とと、えー、審議対死の四つの項目ね、ああいうのからこう見ていったらいろんなね原因が見えてくるんで、そういうところから自分をもうちょっと、えー、分析してみてはいかがでしょうかですね。えー、ちょっと長々となりましたけども、あのー、今後のテニスだけじゃなくていろんな面でもあの影響することだと思うのでですね、えー、ちょっと一回ね気を止めてみて、えー、いろんなことで調べてトライしてみてくださいですね。えー、というわけで頑張ってください。